السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل لا ومن يضلله فلا هادي لا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعلة وذكرى للمؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأنبياء عبادا وذكر الصالحين كفارا أو كما قال رسول الله ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم سعد سعيد زبير طلحة وأبي عبيدة وابن عوف عاشر الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بالقطب الرباني والغوث السمداني نجينا من كل آفات يا الله إلا ولا نيلة النوم يني بيلي فورك وايكودا اوتيرام جيم نانن نوبر يا دلوري كيلوم الله تدوغيل يني كوند الله تدوغين ين نوبر ين بيدي شورك يدوم بيدي كيندا ين بيدي شورك نان كاويلن نوبر بالقطب رباني والغوث سمداني نهجينا من كل آفات يا الله الله سبحانه وتعالى نمود مهتايا مجلس اوين برتا پتا مجلس آي انو كريه كمارا بطي ورباد پرموغ وقت تنگل نمود مهتايا ويدي دنيا ما كي تنده الله إلا وركم أرها ما يبردي فلم نلقوم رابطة نمود مهتايا مجلس 
കാതിരിയ സെൻറ്ററിന് കീഴിൽ മഹാനായ ഹൗസുല്ലാം മഹയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിരിൽ ജീലാനി ഖുദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് തങ്ങളവറുകളുടെ മഹത്തായ ആണ്ടിൻ്റെ മാസമായ റബീവുൽ ആഹർ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിശ്വാസികൾ ഔലിയാക്കളോടും സ്വാലിഹീങ്ങളോടും ഒക്കെയുള്ള ആദരവ് പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ അനുസ്മരണ പരിപാടികൾ വളരെ സജീവമായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് നമ്മുടെ മഹത്തായ കാതിരിയ സെൻറ്ററിന് കീഴിൽ വർഷങ്ങളോളമായി ഇത്തരം പരിപാടികൾ സജീവമായി നടന്നു വരികയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവ താല ക്രിയാമത്ത് നാൾ വരെ നിലനിർത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അള്ളാഹു മഹാനപറുകളുടെ മതതും അവിടുത്തെ പൊരുത്തവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന ആമുഖമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ള മുഗ്മനിങ്ങളെ മഹാന്മാരായ ആളുകളെ സ്നേഹിക്കുകയും അവരെ ഹൃദയാന്തരങ്ങളിൽ കുടിയിരുത്തുകയും അവരെയൊക്കെ സ്നേഹിച്ച് അവർ നടന്നുപോയ വഴിയെ അനുധാവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം അവസാനിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു ലോകത്തേക്ക് നമ്മൾ മാറി താമസിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കേവല ദുനിയാവിലെ ജീവിതത്തിന് വിരാമമിട്ട് അനശ്വരമായ അറ്റമില്ലാത്ത ആഹിറ ലോകത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ ആഹിറ ലോകത്ത് വിജയിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ ഈ വളരെ സമയം കുറഞ്ഞ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് അതിന് നമുക്ക് മുന്നിൽ ധാരാളം മാതൃകകൾ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് ഇത്തരം പരിപാടികളിലൊക്കെ വന്ന് സജീവമാവുകയും അത്തരം മഹാന്മാരുടെ അനുസ്മരണകളൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ നമുക്കൊക്കെ വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ട് ലക്ഷ്യമില്ലാത്ത ഒരു പ്രവർത്തനവും ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു അർത്ഥവും ഇല്ല ഇത്തരം മഹത്തായ പരിപാടികളൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മഹാനവറുകളുടെ അനുസ്മരണ പരിപാടികൾ നമ്മൾ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ആ മഹാന്മാരുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുകയും അവർ നാളെ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയായിരിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കുകയും ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ആരെയാണോ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയും വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ട സമയമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമകൾ പലരും വ്യത്യസ്ത ആളുകളാണ് വലിയ പദവിയിലുള്ള അമ്പിയാക്കൾ അവരുടെ പദവിയിലേക്കെത്താൻ ഇനി ഒരാൾക്കും സാധ്യമല്ല എത്ര വലിയ കുത്തുബായാലും ഹൗസായാലും വലിയ മർത്തബയുടെ ഗിരിശൃംഗങ്ങൾ കീഴടക്കുന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ അമ്പിയാക്കളുടെ മർത്തബയിലേക്ക് ആ ഔലിയാക്കൾക്കും കുത്തുബിനും കുത്തുബുല്ല കുത്താബിനും എത്താൻ കഴിയുകയില്ല അത് അവരുടെ വലിയ മർത്തബയാണ് അതിൽ തന്നെ മഹാന്മാരായ ആളുകളെ അനുസ്മരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ധാരാളം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ അനുഭൂതിയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ പൊറുക്കാനൊക്കെ ഇത് കാരണമാണ് എന്ന് മഹാന്മാരായ ആളുകൾ തന്നെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ വചനം തന്നെ ذكر الأنبياء عبادا 
അംബിയാക്കൾ വലിയ മർത്തബയിലുള്ളവരാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടികളിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമകളിൽ പല ആളുകൾക്കും പല മർത്തബകളുമാണ് അള്ള കൊടുത്തത് അതിലേറ്റവും വലിയ സ്ഥാനം അവരോധിക്കുന്നവരാണ് അതിലേറ്റവും വലിയ സ്ഥാനത്ത് വിരാജിക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അമ്പിയാക്കൾ കേട്ടോ ആ അമ്പിയാക്കളിൽ തന്നെ അവരുടെ സ്ഥാനവും വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് വിഭിന്നമാണ് അവരിൽ തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പേരെടുത്തു പറയപ്പെട്ട ആളുകളുടെ സ്ഥാനം വലുതാണ് അതിൽ തന്നെ ഉലുൽ അസ്മകളുടെ സ്ഥാനം അതിലേറെ വലുതാണ് അവരുടെയൊക്കെ മുമ്പിൽ ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാനത്ത് വിരാജിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് ആ മുത്തിനബി തങ്ങളടക്കമുള്ള അമ്പിയാക്കൾ അനുസ്മരിക്കുമ്പോ ദിക്കുറുൽ അമ്പിയാ നമ്മുടെ നിസ്കാരം പോലെ നമ്മുടെ നോമ്പ് പോലെ നമ്മുടെ ഹജ്ജ് പോലെ നമ്മുടെ സർവ അമലുകൾ പോലെ ഈ അമ്പിയാക്കൾ അനുസ്മരിക്കുമ്പോ ദിക്കുറുൽ അമ്പിയാ പിന്നീട് വീണ്ടും നബിതങ്ങൾ പറയുകയാണ് മിനിങ്ങളെ നമ്മളിവിടെ വന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മളിവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ആരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സ്വാലിഹീങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ സ്വാലിഹീങ്ങളെ അനുസ്മരിക്കുമ്പോ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ മതുക് പറയുമ്പോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് കഫാറ നമ്മുടെ ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കാൻ ഈ മജിലിസ് കാരണമാണ് ഇന്നലകളിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ച നമ്മൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയ ദോഷങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് നമ്മളെടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോ അതൊന്നും വിട്ടുപോയിട്ടില്ലല്ലോ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തത് നമ്മളുടെ സംസാരം നമ്മളുടെ ഇരുത്തവും നമ്മളുടെ സർവതും റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അത് പറയുമ്പോ അതിശയോക്തിയില്ല കാരണം ഒരുപാട് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ചെറിയ ചിപ്പുകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ മിനിങ്ങളെ അതൊക്കെ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ച് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകളോട് മെമ്മറി കാർഡിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോ സുബാന അവർക്ക് മെമ്മറി കാർഡ് അറിയില്ല അവർക്ക് അതിശയോക്തിയാണ് ഇത്രയും വലിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ ഒരു ചെറിയ മെമ്മറിക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ അതൊക്കെ എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പറയുമ്പോ അവർക്ക് അതിശയോക്തി വരുമ്പോ ഇന്ന് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ആധുനിക ടെക്നോളജികളൊക്കെ വളരെയധികം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സുബാനല്ലാ അതൊന്നും പറയുമ്പോ നമുക്ക് അതിശയോക്തിയില്ല നമുക്ക് പ്രായപൂർത്തി ആയത് മുതൽ മോനെ നമ്മുടെ രണ്ട് ഭാഗത്തിരുന്ന് അതാ നന്മയും തിന്മയും റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് സത്യമാണ് ഇത് വിശ്വസിക്കൽ നമ്മളുടെ കടമയാണ് അതാ പരിശുദ്ധ ഖുർആാന് തന്നെ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് മലക്കുകളെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർആാന് പറയാണ് ഓ മോനെ ഇത് കളവല്ല നമ്മുടെ നന്മ സസൂക്ഷ്മം പിന്തുടരുന്ന മലക്കുണ്ട് നമ്മുടെ തിന്മ അതൊന്നും വിട്ടുപോകാതെ പിന്തുടരുന്ന മലക്കുണ്ട് മോനെ മായൽ ഫിലുമിൻ കൗലിൻ നമ്മളുടെ നാവ് ചലിക്കുമ്പോ നമ്മളുടെ നാവ് ഒന്ന് ചലിപ്പിക്കുമ്പോ അത് നന്മയാണോ തിന്മയാണോ അതൊക്കെ നമ്മുടെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിൽ രേഖപ്പെട്ടു പോയി എന്നാൽ ഇതൊക്കെ രേഖപ്പെട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കാണാതിരിക്കുമോ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് മാലി ഹാദൽ കിതാ 
الكتاب مالي مالي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحساها تندر برماي كايرنغل كايغارم جيينا يجمانا يا رب نمبل جيينا نمبل جيينا سلكر منغلق نمبل ودا پرورتن انغلق ادك والر يدگم سوكشم دايود كايغارم جيدت نال محشر يلورمب نان واي كيند دان يند دن ميم تن ميم ايركن ننغلوم واي كيند دان اد واي كيلا ين پرايا ورالكم ساهدي ملا ادنگا نکانم بڑا ان نمال البود پت بہوگا سورت الکحف سورت الپرنید بول مالی هذا الكتاب ادن در كتاب آن رب لا يغادر صغيرت ولا كبيرت إلا أحسا ونم بٹ بوئی تلیا ولام ریگ پٹ بوئی ادارم کانا دا جان چیدا ورت تٹا ایرنو آرم کند اللہ ایرنو آرم مبیڈ اللہ ایرنو پن ننگین یان دل ریگ پٹ دا ادان ما یلفل من قول اللہ لدیہ رقیب عتید آن نمیم تن میم کے ریگ پڑ تمبا نمڈ نمیانو تن میانو کودو دل ریگ پٹ کھڑی ندا نمک کک چندی کینڈ سمیم ادکرم چوئی کارنم آروب تلان مرن تند وارتگل نمڈ شربن پڑنگل آروجگ پڑ تند دینم دینم نمڈ وائی کن ندا دار آلم مرن تند کھدگلان آبسان نال ورم با آخر زمان ورم با مرن تند وارتگل ماراد نمڈ چویلنگ نکیٹ گونڈ لرک گیا نمڈ پترنگل لڑت وائی کن با یلا پتر تلوم اور کول مندلو یلا دیوس ہوں مند آ کول تل اوڑی نگڑکن باگ انگل اللہ یتر یتر یالو گل نمارن تند وارتگلان نمڈ وائی کن ند نالت پتر تل نمڈ لڑ مرن تند وارت ور اللہ نپر یار دائر مل ور یند شبدم گل کن نند گیارنڈی اللہ نمک پرائیان گلی اللہ نمود ڈیٹ آف برت نمود پوکٹی لنڈ نمود اورو آلگلوں سوچی کن نند نمود آدار نمود ریگے آئیت نمود پلستلت مد کانی چھوڑ کن نند چودی کٹے یندیم ننگل اڈیم ڈیٹ آف ڈیٹ نمود کیس نمود پوکٹی لیا ڈیٹ آف برت اند مونے نمود پوکٹی لنڈ Indonesia கேரண்டி இல்லையாத்த நம்மலு ஒரு புனிருப்பு ஒரு விஜிந்தனம் நடத்தேண்ட சமையமான உன்னு சிந்திக்கேண்ட சமையமான நம்முட தின்மை உட ஏடானோ நன்மை உட ஏடானோ நரன்யது அரையில்லா தின்மை உட ஏடானங்கில் அது மாயிக்கார் அது இல்லாதிமை செய்யார் ஆ தோஷங்களக்க புருப்பிச்சுகளையான் ஏட்டும் உதகுன்ன ஒரு மஜிலிசானு ஏ மஜிலிசு இது நான் பரண்ணதல்லா அல்லாகு விந்த ரசூலு முகம்மது ரசூலு ALLAHI சல்லலாகு அலைவ சல்லம தங்கள பரையான வதிக்கரு சோலிகின வதிக்கரு சோலிகின கப்பாரா 
നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മായ്ച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സദസ്സാണ് കാരണം ആരാണ് സ്വാലീഹീങ്ങളിൽ പ്രമുഖരായ മഹാനായ ആധ്യാത്മിക ഗുരുക്കളിൽ സൂഫി ചക്രവാളത്തിലെ സൂര്യ തേജസ്സല്ലേ മഹാനവറുകൾ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ കുത്തുബല്ലേ മഹാനവറുകൾ ഔലിയാക്കളുടെ കുത്തുബല്ലേ മഹാനവറുകൾ അവരെ കുറിച്ച് അനുസ്മരിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ പൊറപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ മജിലിസായി ഈ മജിലിസിന് നീ കബൂലാക്കണേ അള്ളാ ഈ മജിലിസിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കണേ അള്ളാ അങ്ങനെ അനുസ്മരണ പരിപാടി നടത്തൽ ഇത് ഇന്നലെ തുടങ്ങിയതല്ല മിനിഞ്ഞാൻ തുടങ്ങിയതല്ല മോനെ വർഷങ്ങൾ അതാ സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്കപ്പുറം നമ്മുടെ ആധികാരിക രേഖയായ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എടുക്ക് നിങ്ങൾ ആറായിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തി ചില്ലാനം ആയത്തുകളുണ്ടല്ലോ അതിൽ ആയിരത്തിലേറെ ആയത്തുകളിൽ അതാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് തങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ അമ്പിയാക്കളുണ്ടല്ലോ പരിശുദ്ധ ഖുർആാന് അനുസ്മരണം നടത്തുകയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാന് മുൻഗാമികളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എത്തിനോട്ടം നടത്തിയിട്ട് നബിതങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് തങ്ങളുടെ മുൻഗാമികളായ അതാ അമ്പിയാക്കളുടെ കഥ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നില്ലയോ നബിയേ കഥ എന്ന് തന്നെ സൂറത്തുൽ കസസ് എന്ന് ഒരു സൂറത്ത് തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലുണ്ട് കഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു കെട്ടുകഥയല്ല മുൻഗാമികളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ അനുഭവിച്ച ത്യാഗങ്ങളാണ് ഇതെന്തിനാ മുത്തി നബിതങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതെന്നറിയോ നബിതങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാനാണ് കാരണം പ്രബോധന മേഖലയിൽ വശമങ്ങൾ വരുമ്പോ നബിയെ തളരണ്ട കാരണം തങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ച ആളുകള് അവരുടെ കഥ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നു എന്നിട്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാന് പറയാണ് തങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ നമ്മൾ അടക്കി നിർത്തുകയാണ് നമ്മൾ ശാന്തമാക്കുകയാണ് ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോ ഇത്തരം ത്യാഗങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോ തങ്ങളുടെ മുൻഗാമികളായ അമ്പിയാക്കൾ സഹിച്ച വേദനകൾ തങ്ങൾ അറിയുമ്പോ ങ്ങളെ നമുക്കൊരു പാഠമാണ് നമുക്കൊരു ചിന്തിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ധാരാളം അമ്പിയാക്കളുടെ അനുസ്മരണം നടത്തുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മഹാനായ അമ്പിയാക്കൾ രണ്ട് പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ പ്രയോഗമാണ് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട അമ്പിയാക്കളെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർആാന് പറഞ്ഞപ്പോ അവിടെ പ്രയോഗിച്ചതാണ് എത്ര നല്ല അടിമയാണ് ആരെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞതെന്നറിയോ അലൈസലാത്ത് വസ്സലാമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ പരിശുദ്ധ ഖുർആാന് പറയാണ് എത്ര നല്ല അടിമയാണ് അയ്യൂബി നബി എത്ര നല്ല അടിമയാണ് കാരണം എന്തേ രോഗത്തിന്റെ പിടി രോഗത്തിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ അങ്ങ് വന്നപ്പോ വിടാതെ രോഗങ്ങൾ പിടിച്ചപ്പോ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ രോഗം വന്നപ്പോ അതന്നെ ജനങ്ങൾ വലിയ മാരക രോഗങ്ങൾ പിടിപെടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ആ അയ്യൂബി നബി അലൈ സലാം പതറിയില്ല 
ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ചെറിയ ഒരു പനി വരുമ്പോൾ ഒരു തലവേദന വരുമ്പോൾ അത് മാറാൻ രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ എന്താ റബ്ബ് എന്നിങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നെ എന്താണ് റബ്ബ് ഇങ്ങനെ വേദനിപ്പിക്കുന്നത് മോനെ അയ്യൂബിനബിയെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോ സുബാനല്ലാ വർഷങ്ങളോളം വലിയ രോഗത്തിന്റെ പിടിയിൽ ഞെരിഞ്ഞമർന്ന അയ്യൂബിനബി അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഒരക്ഷരം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ വലിയ രോഗം കൊടുത്ത് പരീക്ഷിച്ചപ്പോ അയ്യൂബിനബി അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് എതിരൊന്നും പറഞ്ഞില്ല നല്ല ക്ഷമയോട് കൂടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഏത് രോഗത്തിനും ഒരു മാറ്റമുണ്ടാകും ഏത് കയറ്റത്തിനും ഒരു ഇറക്കമുണ്ടാകും ഏത് സന്തോഷത്തിനും ഒരു ദുഃഖമുണ്ടാകും ഏതൊരു ദുഃഖത്തിനും ഒരു സന്തോഷമുണ്ടാകും അയ്യൂബിനബി പതറിയില്ല ഒരല്പം പോലും പിറകോട്ട് മാറിയില്ല ആദർശ മേഖലയിൽ നിന്ന് പ്രബോധനത്തിന്റെ മേഖലയിൽ നിന്ന് ഒരടി പോലും പിന്നോട്ട് മാറാതെ അയ്യൂബിനബിയെ കുറിച്ച് അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു വാഴ്ത്തുന്നത് എന്തൊരു നല്ല അടിമയാണ് അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിലേക്ക് അധികരിച്ച് പാപമോചനം നടത്തുകയാണ് ഖേദിച്ച് മടങ്ങുകയാണ് മുഹ്മിനിങ്ങളെ അയ്യൂബിനബിയിൽ നമുക്ക് പാഠമുണ്ട് അയ്യൂബിനബിയുടെ ക്ഷമയിൽ നമുക്ക് പാഠമുണ്ട് അയ്യൂബിനബിയുടെ രോഗത്തിൽ നമുക്ക് പാഠമുണ്ട് നമുക്കൊരു ചെറിയ രോഗം വരുമ്പോ അള്ളാനെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയണ്ട ആ പനിയങ്ങ് ആഴ്ചകളോളം മാറാതെ വരുമ്പോ അപ്പോഴും അള്ളാനെ കുറിച്ച് പറയണ്ട നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം മഹാനായ അയ്യൂബിനബിയെ ക്ഷമയുടെ അവസാനത്തെ വാക്യമാണ് അങ്ങനെ ക്ഷമിച്ചപ്പോഴാണ് അല്ല പറഞ്ഞത് ആരാ പറയുന്നത് യജമാനായ റബ്ബാണ് അടിമായെന്ന് അല്ല വലിയ സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കുന്ന ഒരു പദമാണ് അബുദ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമ എന്ന ആ ഒരു വിളിയുണ്ടല്ലോ അത് വലിയ മർത്തബയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ കുറിച്ച് അല്ല പറഞ്ഞു എന്റെ അടിമ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമ എന്ന് പറഞ്ഞു അടിമ എന്ന വലിയ ബഹുമതിയാണ് വലിയ ഒരു സ്ഥാനമാണ് എന്റെ അടിമയെ കൊണ്ട് ഇസ്രായി മേറാജ് യാത്ര നടത്തിയ രാപ്രയാണം നടത്തിയ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധിയാണ് അവിടെ വാഴ്ത്തുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അയ്യൂബിനബിയെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനു പറഞ്ഞു മറ്റൊരു നബിയെ കുറിച്ച് ഇതുപോലെ പ്രയോഗം കാണാം ആരെ കുറിച്ചാണത് അത് നേരെ മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് വലിയ 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 സന്തോഷത്തിന്റെ പറുദീസകൾ വിരാജിച്ച വലിയ വലിയ മണിമാളികൾ വലിയ വലിയ സ്വാധീനങ്ങൾ വലിയ വലിയ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അധികാരം കൊടുത്തു ഈ ചെറിയ അധികാരമല്ല ഒരു ഒരു വാർഡിന്റെ അധികാരമല്ല ഒരു പഞ്ചായത്തിന്റെ അധികാരമല്ല ഒരു ജില്ലയുടെ അധികാരമല്ല ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ അധികാരമല്ല പിന്നെ കൊടുത്തതെന്താണ് ലോകം മുഴുവനും അടക്കി ഭരിക്കാൻ അധികാരം കൊടുത്ത ഭരണാധികാരിയാണ് നബിയുള്ളാഹി സുലൈമാ അലൈ സലാത്തു വസ്സലാം ആ സുലൈമാ നബി അലൈ സലാമതാ മുഹ്മിനിങ്ങളെ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ടും തുലനം ചെയ്യുമ്പോ അയ്യൂബ് നബിയുടെ ക്ഷമ അത് പരീക്ഷണത്തിന്റെ മേലിലാണ് ആ ക്ഷമ നടന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സുലൈമാ നബിയോ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ പറുദീസ അല്ല മല പോലെ വാരിക്കോരി കൊടുക്കുകയാണ് അധികാരം അങ്ങ് കൊടുത്തു സുലൈമാ നബിയുടെ വാഹനം ഏതാണെന്നറിയോ അത് കാറ്റാ 
സംസാരിക്കുകയാണ് സുലൈമാ നബി പക്ഷികളോട് സംസാരിക്കുകയാണ് സുലൈമാ നബി ലോകത്തുള്ള സർവ്വ സൃഷ്ടികളോടും സംസാരിക്കുകയാണ് അതാ തൊട്ടടുത്ത നാട്ടിലേക്ക് പോകണമെന്ന് കരുതുമ്പോ മഹാനവളുകൾ അവറുകൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് കാറ്റിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് കാറ്റിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് പക്ഷികളെ കീഴ്പ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ജിന്നുകളെ കീഴ്പ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് സർവ്വ വസ്തുക്കളും കീഴ്പ്പെടുത്തിയിട്ട് അവരുടെ ഭരണമേഖലയിൽ ഒതുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയോ മഹാനായ സുലൈമാൻ നബി ഒരു ദിവസം ജമാഅത്തിന് നേരം വഴുകിയപ്പോ ജമാ നിസ്കാരത്തിന് നേരം വഴുകിയപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒട്ടകത്തിന്റെ അടുത്ത് നിന്നപ്പോ നേരം വഴുകിപ്പോയി ഇബാദത്തിന് ഒരൽപ്പം പിന്തിപ്പോയി എന്താണ് ചെയ്തതെന്നറിയോ സുബാനല്ലാ അവിടുത്തെ നൂറ് ഒട്ടകം അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം ഒട്ടകം അത് മുഴുവനും അറത്തിട്ട് അതാ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ദാനം ചെയ്യുകയാണ് മഹാനവറുകളുടെ ജമാഅത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇബാദത്ത് പിന്തിപ്പിച്ച ഈ ഒട്ടകം ഇനി ഇവിടെ വേണ്ട അതാണ് മഹാന്മാരുടെ ചിന്ത ദുനിയാവിന്റെ ആ പളപളപ്പിൽ നമ്മൾ ദുനിയാവിന്റെ സംവിധാനങ്ങളിൽ നമ്മൾ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ജമാഅത്ത് മറക്കണ്ട ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മൾ നിസ്കാരം മടക്കണ്ട കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ സാലബ എന്ന് പറയുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കാലത്ത് ജീവിച്ച സാലബ സുബാനോട് പറഞ്ഞ നബിയെ എനിക്ക് ദുന്യാവ് വേണം എനിക്ക് ഒട്ടകങ്ങൾ വേണം എന്റെ കൂടെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ധാരാളം ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോ എനിക്കും വേണം നബിയെ തങ്ങള് ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോ അവിടത്തേക്ക് വരുന്ന മഹാനായ വന്നിട്ട് നോക്കുമ്പോ നബിതങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ അതാ വിരിപ്പിന്റെ അടയാളം വീണു വിരിപ്പിന്റെ അടയാളം വീഴുകയാണ് വിരിപ്പ് എന്നതാണ് ഈ തപ്പനയുടെ മട്ടല് അതിങ്ങനെ ചാരിക്കട അതിങ്ങനെ താ താഴ്ത്ത് വിരിച്ചിട്ട് കിടക്കുകയാണ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് കരയുകയാണ് ചോദിച്ചു യാ റസൂൽ അള്ളാ എന്താണ് ഞാൻ ഈ കാണുന്നത് എന്താണ് അവിടുത്തെ മുഖത്ത് അടയാളം വീഴുന്നത് എന്തേവരാദീനയിലെ രാജാവല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ പ്രഭുകരല്ലേ അമ്മദം തരൂ ഞങ്ങൾ നല്ല പട്ടുമത്ത് വാങ്ങിച്ചു തരാം കിസ്രയുടെ രാജാക്കന്മാർ കൈസറിന്റെ രാജാക്കന്മാർ അവരൊക്കെ വലിയ പട്ടുമത്തയിൽ വിശ്രമിക്കുമ്പോ നബിയേ തങ്ങൾ എന്തേ ഈ കാണിക്കുന്നത് ഒന്ന് സമ്മതം തന്നാൽ സിദ്ധിക്ക് തങ്ങൾ പാപ്പ കൊടുക്കാതിരിക്കുമോ നബി തങ്ങൾ സമ്മതം പറഞ്ഞാൽ വിരിപ്പ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിരിപ്പല്ല പതിനായിരം വിരിപ്പ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള അതാ വലിയ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖുള്ള ആ മജിലിസല സ്വഹാബികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സമ്പന്നനായ അബ്ദുറഹ്മാനുഭവിതങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോ നബിയെ ൊന്ന് ഒന്ന് ചെറുതായൊന്ന് സമ്മതം തന്നുകൂടെ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഉമറേ വേണ്ട ഞാനിവിടെ പട്ടുമത്തയിൽ വിശ്രമിച്ചാൽ ഞാനിവിടെ സുഖിച്ചാൽ എൻ്റെ ദുന്യാവിൽ എൻ്റെ സന്തോഷം കഴിഞ്ഞു പോകുമല്ലോ നാളെ ആഹ്രത്തിൽ സന്തോഷിക്കാൽ വകുപ്പ് കിട്ടൂലല്ലോ ആരാണ് പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള 
സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയാണ് മുമ്മിനിങ്ങളെ മഹാനായ സുലൈമാൻ അബി പറയാണ് ആ ഒട്ടകങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അറുത്തുകൊണ്ട് സ്വതൊക്കെ ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ഏത് വലിയ അധികാരങ്ങൾ കയ്യിൽ വരുമ്പോഴും എത്ര വലിയ സ്വാധീനം കയ്യിൽ വരുമ്പോഴും മഹാനവറുകൾ അള്ളാ എന്ന ആ ചിന്ത മാറുന്നില്ല അങ്ങനെ വന്നപ്പോ സുബാൻ അള്ളാ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാന് പ്രശംസിക്കുകയാണ് നിയമൽ അബുദു ഇന്നഹു എന്തൊരടിമയാണ് എന്തൊരു നല്ല അടിമയാണ് അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ പതറുന്നില്ല ഇവിടെ അയ്യൂബിന് അഭിപരീക്ഷണങ്ങളിൽ പതറുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് നബിതങ്ങളോട് പറയാണ് നബിയെ തങ്ങളുടെ മനസ്സിന് ശാന്തി കിട്ടും ഇത് കേൾക്കുമ്പോ ഇത് കേൾക്കുമ്പോ മനസ്സിന് സന്തോഷം കിട്ടും ഇത് കേൾക്കുമ്പോ മനസ്സിന് വല്ലാത്ത സമാധാനം കിട്ടും അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമുക്ക് മഹാന്മാരുടെ കഥകൾ വിവരിച്ചു തരികയാണ് ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് സുബാനല്ലാ ഔലിയാക്കളിൽ പ്രമുഖരായ മൊഹയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റലി അള്ളാഹു അൻഹോ അവരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ഞാനും പറയട്ടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാര് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് സമാധാനം കൂടുതൽ വേണ്ട സമയമാണ് ആർക്കും സമാധാനമില്ല ആരുടെയും മനസ്സിന് സന്തോഷമില്ല പണം കൊണ്ട് സന്തോഷം നേടാൻ കഴിയില്ല ഒരു രോഗം വന്നാൽ മോനെ നിന്റെ പണത്തിന്റെ ഹുങ്ക് കഴിഞ്ഞു സമാധാനമില്ല വലിയ കോടീശ്വരനായ മുതലാളിയാണ് മധുരമുള്ള ചായ കുടിക്കാൻ അവനക്ക് കഴിയുന്നില്ല കാരണമെന്തേ അല്ല ഷുഗർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു രോഗം കൊടുത്തു പോയി ചായപ്പൊടി വാങ്ങാൻ കാശില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല പഞ്ചസാര വാങ്ങാൻ കാശില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല പിന്നെന്തേ കാരണം ഷുഗർ തന്നെ വലിയ വലിയ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുള്ള മുതലാള് ഒരു കട്ടൻ ചായയിൽ മധുരം വാങ്ങാൻ മധുരമിട്ട ചായ കുടിക്കാൻ അവനക്ക് കഴിയുന്നില്ല അവൻ്റെ വീട്ടിൽ വലിയ സദ്യ വിളമ്പുകയാണ് ബിരിയാണിയാണ് ഭക്ഷണം എന്തേ മുതലാളി കഴിക്കുന്നില്ല എന്തേ ബിരിയാണി കഴിക്കാഞ്ഞത് സുബാനല്ലാ ഉസ്താദേ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുതലാണ് ആ മുതലാളി വരുന്ന വീട്ടിൽ അതാ വിരുന്നുകാർക്ക് ധാരാളം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തീൻപേശയിൽ വെച്ച് നല്ല സുഭിക്ഷമായ ഭക്ഷണം വെക്കുമ്പോ മുതലാളി കഴിക്കുന്നത് അതാ ചെറിയ സാധാ സാധാ അതുപോലെ ബിരിയാണി അല്ല സാധാ ചോറ് കഴിക്കുമ്പോ ചോദിക്കന്തേ കഴിക്കാത്തത് ഉസ്താദെ കൊളസ്ട്രോൾ തന്നെ അപ്പൊ പണം കൊണ്ട് സമാധാനം കിട്ടൂല അതാ എസ്റ്റേറ്റുകൾ ധാരാളമുള്ള മുതൽ ാളിക്ക് സമാധാനം കിട്ടൂല പരിശുദ്ധ ഖുർആാന് പറഞ്ഞു മാനുസബിയെ തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന് ശാന്തി കിട്ടണോ ആ മുൻഗാമികളുടെ ചരിത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾ അനുസ്മരിക്കണം അത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാന് പറയുന്നത് നബിയെ തങ്ങളുടെ മനസ്സിന് ഒരു ഉറപ്പ് അബ്ദുൽ ഖാദിൽ ജീലാനി അവിടുത്തെ പേരിലല്ല വന്യരായ ഉസ്താദപുരകൾ ജീല സെന്റർ എന്ന നാമധേയത്തിൽ വർഷങ്ങളോളം ഇവിടെ നടത്തുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോ നമ്മുടെ പാപം പുറത്ത് കിട്ടുകയാട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു തരട്ടെ അല്ലാതെ ദുന്യാവിലൊന്നും സമ്പാദിക്കാനല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ അവരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഇന്നലകളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി നോക്കണോ മഹാനവറുകളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ശൈലി എന്താണ് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ശൈലിയാ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് പ്രിയപ്പുള്ള പ്രിയമുള്ള മിനിങ്ങളെ നമ്മൾ അവരുടെ അനുസ്മരണത്തെ 
കുറിച്ച് പറയുമ്പോ അവരെ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോ അവരുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് നിലവേറും ഈ ഒരറ്റ വരിമതി മൊഹീദ്ദീൻ മാലയിലുള്ള ഈ ഒരറ്റ വരിമതി മിനിങ്ങളെ ആരാണ് ഹൗസില്ലാതെമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വെറുതെയാണ് ഉസ്താദ് കാതിരിയ സെന്റർ എന്ന് പേര് ധരിച്ച വിട്ടിട്ടത് വെറുതെയാണോ അവിടുത്തെ കുത്തുബിയത്ത് വലിയ വിപുലമായ കുത്തുബിയത്ത് ഉസ്താദ് അവറുകൾ എല്ലാ മാസവും സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ആരാരുടെ പേരിലാണ് അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി എന്താ ഈ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കറിയോ നിലവേറും ഇഷാത്തോ മഹാനവറുകൾ ഒരു ഉണ്ടാക്കിയാൽ റബ്ബേ ഞാനിത് പറയുമ്പോ ഞാൻ ആ പറയ മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് തങ്ങളുടെ പേര് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ചരിത്രം പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ഒരു മതത് കിട്ടാനാണ് അല്ലാതെ അവരുടെ പോലെ ജീവിതം നയിക്കാ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ അവിടുന്ന് ഇഷ ഇന്ന് ഒരു ഒതു ചെയ്താൽ ഇഷ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഒതു അങ്ങ് ചെയ്താ ആ ഒതു പിന്നെ സുബഹി വരെ മുറിയുന്നില്ല അതേ ഒതു കൊണ്ട് തന്നെ സുബഹിയും നിസ്കരിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് രാത്രി ഉറങ്ങാറില്ല വെറുതെയാണോ കുത്തുബായത് വെറുതെയാണോ ഹൗസായത് വെറുതെയാണോ ലോക് വലിയ മർത്തപ കൊടുത്തത് നാൽപ്പത് വർഷം ഒരു വർഷമല്ല ഇത് ഒരാഴ്ചയല്ല പത്ത് മാസമല്ല പത്ത് വർഷമല്ല നാൽപ്പത് വർഷം ഇഷ ഇന്നൊരു പിന്നെ മുറിയാതെ നാൽപ്പത് കൊല്ലം തുടരയായി സുബഹിദുസ്കരിച്ച മഹാരല്ലേ സുബഹി മാത്രമല്ല ആ ഇഷാഇന്റെയും സുബഹിയുടെയും ഇടയിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സമയം ആ സമയത്ത് തെഹജുദ് ധാരാളം നിസ്കരിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് ഹത്തുമുകൾ ധാരാളം ഓതുകയാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ മാലയിൽ തന്നെ സുബാനല്ല ഒരു കാമേ നിന്നിട്ട് ഒരു ഹത്തം തീർത്തോവർ ഒരു ചെൽമോ ായി മൂവാണ്ട് കാത്തോവ ഒരറ്റ ിൽ നിന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ മിനിങ്ങളെ ഇന്നത്തെ രാത്രിയെങ്കിലും നമ്മൾ പോയിട്ട് ഒരു രണ്ടരക്കകത്ത് തഹജ്ജുത് നിസ്കരിച്ച നമ്മുടെ സദസ് മുതലായി പോയി നമ്മുടെ ഇരുത്തം മുതലായി പോയി മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ആവേശത്തോടെയുള്ള ചരിത്രങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോ അതൊന്നെങ്കിലും എന്റെ ജീവിതത്തിലൊന്ന് പകർത്താ ഭാഗ്യം കിട്ടിയാൽ അവരുടെ മതത് നമുക്ക് കിട്ടൂലേ ഒരു രണ്ടര കാലത്ത് തഹജ്ജു നിസ്കരിക്ക ഇന്നെങ്കിലും ഒന്ന് ഭാഗ്യം കിട്ടിയാ നമ്മൾ വിജയിച്ചു പോയി ഉസ്താദിന്റെ പരിപാടി ഇവിടെ വിജയിച്ചു പോയി എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ ആരാണ് മൊഴിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചില്ലേ അവിടുത്തെ മാലയിൽ നമ്മൾ വായിച്ചില്ലേ നാൽപ്പത് ദിവസം രാത്രി ഉറക്കില്ല വിവാദത്ത് ചെയ്തപ്പോ ആകാശത്തിമ്മേലോ ഭൂമിക്ക് താഴെയോ അവരെ കോടി നീള തീരേ ഉള്ളവർ അള്ളാഹുവിലേക്ക് വിവാദത്ത് ചെയ്ത് അടുത്തപ്പോ അള്ളാഹു അതാ ആ അടിമയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി 
ഒരു ഹദീസിൽ തന്നെ കാണാം അല്ല ഒരാളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അല്ല ഒരു അടിമയെ അല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അല്ല ചെയ്യുന്ന പണി എന്താണെന്നറിയോ ജിബിരീനോട് പറയും ജിബിരിയിലേ ഇന്നാരിന്ന ആളെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നീ അതൊന്ന് വിളംബരം ചെയ്യണേ ജിബിരി അലൈ സ്വലാം വിളംബരം ചെയ്യുകയാണ് അതാ ഇന്നല്ലാ അള്ളാഹു ഒരു ഇന്നാൽ ഇന്ന അടിമയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടണേ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ജിബിരിയിലും പറയുകയാണ് ജനങ്ങളെ നിങ്ങളും ഇഷ്ടപ്പെടണേ എന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനം ജിബിരിയിൽ ആകാശത്ത് നടത്തുമ്പോ ആകാശത്തുള്ള കോടാന കോടി മലക്കുകളുടെ ഇടയിൽ അതാ ജിബിരിയിൽ ജിബിരിയിലിന്റെ വിളംബരം എത്തിയപ്പോ അവർക്കുള്ള പ്രശസ്തി വർദ്ധിച്ചു പോയി അതാണ് ആകാശത്തി മേലോ ഭൂമിക്ക് താഴെയോ ആകാശത്തുള്ള മാലാകമാര് മുഴുവനും മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കാരണം ജിബിരിയിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കാരണം മലക്കുകൾ മുഴുവനും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി പിന്നെ ഭൂമിയിലല്ല ആ വ്യക്തിക്ക് കബൂല് വെച്ചു പോയി അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മരണപ്പെട്ട് വഫാത്തായിട്ട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞില്ലേ വർഷങ്ങൾ നൂറ്റാണ്ടുകൾ അതാ ആണ്ടുകൾ ധാരാളം കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇന്നും നമ്മൾ ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അനുസ്മരിക്കുകയാണ് ഹുത്ബിയത്ത് നടത്തുകയാണ് മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ ആണ്ടിന്റെ മാസം വരുമ്പോ വലിയ അനുസ്മരണ പരിപാടി നടത്തുകയാണ് അവിടുത്തെ പേരിൽ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുകയാണ് അവിടുത്തെ കൊണ്ട് ധാരാളം ആളുകൾക്ക് ഉസ്താദ് വല്ലെന്തെങ്കിലും വിഷയം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ ആ ഷെയ്ഖ് അവർകളെ മുൻനിർത്തി പറയുമ്പോ അവർക്ക് വലിയ ശിഫ കിട്ടുകയാണ് അല്ല അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലോ അള്ളാഹു ഒരു അടിമ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആ അടിമ ധാരാളം അമൽ ചെയ്താലേ ഇഷ്ടം കിട്ടുകയുള്ളൂ അമലിപ്പോ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ നാൽപ്പത് വർഷം തുടരെയായിട്ട് നീണ്ട നിസ്കാരമാണ് ഉണും ഓറക്കും ൊന്നോമേ ഇല്ലാതെ ഒരാണ്ട് കാലം പോ റോത്തി നാടൻ നോവർ ഭക്ഷണമില്ലാതെ വെള്ളമില്ലാതെ ഉറക്കില്ലാതെ ഒരാണ്ട് കാലം അവിടുന്ന് ക്ഷമിച്ച് നടക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ധാരാളം വിവാദത്ത് ചെയ്തപ്പോ അള്ളാഹു പറയുന്നു അങ്ങനെ ഒരടിമ എന്നോട് അടുത്ത ഞാനവന്റെ കണ്ണ് ഞാനാകുമെന്ന് കുതുസിയായ ഹദീഫിൽ കാണാം കണ്ണാകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കണ്ണ് കൊണ്ട് നമ്മൾ കാണാത്തത് കാണുകയാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ മാലയിൽ പറഞ്ഞത് എല്ലായിലും മേലെ അർഷിങ്കൽ ചെന്നോവർ എന്റെ കണ്ണ് പോഴും ലൗഹിൽ ആദൻ നോവർ മഹാനായ ശൈഖ അവറുകളുടെ കണ്ണവിടെയാണ് ലോകുൽ മഹ്ഫൂദിലാണ് ലോകത്തുള്ള സർവ കാര്യങ്ങളും എഴുതി വെച്ച സ്ഥലമാണ് എഴുതി വെച്ച ഗ്രന്ഥമാന്തമാണ് ലോഹുൽ മഹ്ഫൂദ് ആ ലോഹുൽ മഹ്ഫൂദ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോ അത് കാണാനുള്ള കണ്ണു കൊടുത്ത മഹാനാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മളെ വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വിശ്വാസം അതാണ് ബഹദാദിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാനവറുകൾ നമ്മളെ വീക്ഷിക്കുകയാണ് ആ മരണപ്പെട്ടാലും അവിടുത്തെ കറാമത്ത് മുറിയൂല നമ്മുടെ വിശ്വാസം അതാണ് അവിടുത്തെ കാല് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായമുള്ള കല ആ കാലുകൊണ്ടതാ എന്തെങ്കിലും എവിടേക്കെങ്കിലും പോകണമെന്ന് കരുതുമ്പോ അവിടെ എത്തുകയാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഉമർ കാലിയുടെ ചരിത്രം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ അതൊക്കെ അള്ളാഹുവിലെ കടുത്ത മഹാന്മാരാണ് അസർ നിസ്കരിച്ച ഉമർ കാലി മകരിബിന്റെ സമയമാകുമ്പോഴേക്ക് മദീനയിൽ പോയി വന്നില്ലേ മകരിബാകുമ്പോ വെളിയങ്കോട് പള്ളിയിൽ തന്നെ എത്തി കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് മദീനയിലെത്തിയത് സാധാരണ കാലല്ല ഹൗസുല്ലാലമിന്റെ കാല് സാധാരണ കാലല്ല സുബാനല്ലാ അതാ കൊള്ള സംഘത്തിൽ പിടിപെട്ടപ്പോ ഒരു ഒരാള് വിളിച്ച് യാ ഹൗസ് 
ഇല്ലാതെ വന്ന് വിളിച്ചപ്പോ സുബാൻ അള്ളാ കാലിലുള്ള ചെരുപ്പൊരറ്റ കൊടച്ചിലാട് ആ ചെരുപ്പ് ചെന്ന് ആ കൊള്ള സംഘത്തിനെ ആക്രമിക്കുകയാണ് അവരവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് ആ ചെരുപ്പുമായിട്ട് മഹാനവറുകളുടെ സദസ്സിൽ വന്നു ചരിത്രം നീണ്ടുപോയ വലിയ വലിയ ചരിത്രങ്ങളാട് നമ്മുടെ അനുസ്മരിക്കുന്നത് മഹാനായ ഹൗസുല്ലാഹ്ലമിനെയാട് അള്ളാഹുവേ അവിടുത്തെ മതത് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അള്ളാ അവിടുത്തെ തിരുതോട്ടമുള്ള മജിലിസായി ഞങ്ങളെ മജിലിസിനെ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ ഉസ്താദവരുകളുടെ ആത്മീയ നിയന്ത്രണത്തിൽ ധാരാളം ആളുകൾ അതാ വലിയ പരിഹാരം കൊടുത്തുപോയി അവിടുത്തെ കുത്തുബിയത്തിന്റെ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകളുടെ അനുഭവങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോ സുബാൻ അള്ളാ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി വൈദ്യശാസ്ത്രം വരെ പരാജയപ്പെട്ട രോഗങ്ങൾ അതാ വെള്ളപ്പാണ്ട് പിടിച്ച ഒരാള് ഉസ്താദിന്റെ കുത്തുബിയത്തിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ പറഞ്ഞ ഒരു അനുഭവമാണ് ഉസ്താദെ എന്താണ് പരിഹാരം വെള്ളപ്പാണ്ട് മുഖത്ത് ബാധിച്ചു പോയല്ലോ എന്താണതിന് പരിഹാരം വെള്ളപ്പാണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ രോഗമല്ല അത് വന്നാൽ മുഖത്താകുമ്പോ പിന്നെ പറയേണ്ടതില്ല എന്താണ് ചെയ്യാ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരുടെ കുടുംബങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഉസ്താദിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ളത് മോനെ ഇവിടെ നടക്കുന്നൊരു കുത്തുബിയത്തുണ്ട് ആ കുത്തുബിയത്തിലൊന്ന് പങ്കെടുക്കൂ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ജ്യേഷ്ഠനാണ് വലിയ ആവേശത്തോടെ പറയുന്നത് എന്നിട്ട് പറയാട് ആ കുത്തുബിയത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നേരത്തെ തന്നെ അവരെത്തി ആ കുത്തുബിയത്ത് കഴിഞ്ഞു വീട്ടിൽ പോയി സുബാനല്ലാ പിറ്റേന്ന് നോക്കുമ്പോ മുഖത്ത് വെള്ളപ്പാണ്ടില്ല ഇതാരുടെ കറാമത്താട് ഔസുല്ലാലമിന്റെ കറാമത്താട് അവരുടെ പേരായിരം തവണ വിളിച്ചാൽ സുബാനല്ലാ എന്നെ പേടി ചോർക്ക് ഏതും പേടി കേണ്ട എന്നെ പേടി ചോർക്ക് ഞാൻ കാവേലൻ നോവർ ഔസുല്ലാലമിനെ പിടിക്കേണ്ടത് പ്രകാരം മുസ്താദ് പിടിച്ചപ്പോ വെള്ളപ്പാണ്ട് മാറുകയാണ് വലിയ വലിയ രോഗങ്ങൾ മാറുകയാണ് ഇവിടെ പങ്കെടുത്ത നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ വലിയ വലിയ ഉദാഹരണങ്ങൾ അനുഭവങ്ങൾ അവർക്ക് തന്നെ പറയാനുണ്ടല്ലോ സുബാൻ അല്ലാ അള്ളാഹു ആ ഒരു വലിയ മഹത്വം നിലനിർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ മിനിങ്ങളെ നമ്മളൊക്കെ കഴിയുമെങ്കിൽ കുത്തുബിയത്തിന് പങ്കെടുക്കണം ഇവിടെ നടക്കുന്ന സ്വലാത്തിന് പങ്കെടുക്കണം ഇവിടെ നടക്കുന്ന എല്ലാ പരിപാടിക്കും പങ്കെടുക്കണം ഒരുപാട് ഹാദിമീങ്ങളുണ്ട് അവരതാ ദിവസങ്ങളോളമായി വലിയ അധ്വാനത്തിലാണ് ഓ ഹാദിമീങ്ങളെ നിങ്ങളെ ഹൗസുല്ലാതം കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങളവർ വെറുതെ ആക്കൂല നിങ്ങളിതിൽ പങ്കെടുത്തത് ഹൗസുല്ലാതമിന്റെ മതത് കിട്ടാനാണ് മിനിങ്ങളെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഹൗസുല്ലാതമിന്റെ മതത് നൽകുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ മഹത്തായ കവാലി മത്സരം നമ്മുടെ വേദിയിൽ നടക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ദ്വാ ചെയ്യണം ഇതുവരെ പറഞ്ഞതൊക്കെ അള്ളാഹു അവൻ്റെ പൊരുത്തത്തിലായി സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ കേട്ടപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ള കാലം നമ്മുടെ ജീവിതം ആ രൂപത്തിൽ അവരൊക്കെ ജീവിച്ചതുപോലെ അവരുടെ വഴിയിൽ ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ വലിയ തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തൂ